La baie de Somme, balayée par les vents et les marées. La Camargue, la farouche brière, la Brenne aux mille étangs et les forêts de palétuviers de Guadeloupe sont autant de zones humides où l'eau, la terre et les hommes se rejoignent. Ensemble, ils tracent un chemin permettant de sauvegarder et de restaurer ces havres de biodiversité, souvent façonnés par l'homme, mais très menacés. Ce sont ces eaux souvent stagnantes, ces milieux fangeux qui, un jour, ont fait éclore la vie. Une zone humide est un sol qui est gorgé en eau au moins une partie de l'année. Donc cet engorgement va créer des conditions très particulières dans ce sol. Ça va recouvrir des milieux extrêmement différents. Ça peut être des forêts humides, alluviales, tourbeuses. Ça peut être des tourbières. Ça peut être des marais, des petits étangs. Ça peut être en Outre-mer également des lagons, des mangroves. Donc ça va recouvrir une diversité de milieux extrêmement importante. Dès le début des années 60, des pays et des associations ont saisi l'importance et la nécessité d'un traité international pour préserver les zones humides. Leurs échanges ont été concrétisés par la convention de Ramsar, du nom de la ville iranienne où elle a été formalisée en 1971. La convention dite de Ramsar, elle a trois grands principes. Le premier et le plus connu, c'est que les pays qui l'ont signé désignent des sites Ramsar qui sont d'une importance internationale. Le deuxième, c'est qu'il faut les utiliser d'une manière raisonnable ou durable. Et le troisième, c'est qu'il faut travailler ensemble aussi au niveau global et international. Plus de 170 États y ont souscrit. Et en France, un peu plus de 50 sites ont été labellisés, dont un quart en Outre-mer. En Polynésie, avec ses lagons paradisiaques, dans les mares du Pinaï et la baie d'Evé, des tourbières du Jura, jusqu'aux froides îles Kerguelen. Ces zones humides abritent nombre d'espèces végétales et animales, souvent endémiques et par conséquent fragiles. 40% des espèces animales et végétales sont liées aux zones humides, ce qui en fait l'un des écosystèmes les plus riches et productifs sur Terre. L'omniprésence de l'eau permet le développement d'une végétation luxuriante de roseaux, mousses, nénuphars ou austères, et le foisonnement de poissons, amphibiens, oiseaux ou coraux. Écoutez le cri rauque d'un héron cendré, ou les sifflements d'un courlis. Admirez la délicatesse de l'azur et des mouillères. Touchez le velouté d'une feuille de menthe aquatique et la froissez un peu pour qu'elle exhale davantage sa senteur. Cueillir quelques brins de salicorne et les croquer juste pour le plaisir. Tous nos sens sont en émoi dans ces paysages exceptionnels. Les paysages de Brenne sont des paysages agropastoraux on a une mosaïque de milieux entre les prairies qui sont dédiées à l'élevage bovin et les étangs qui sont depuis le 15e siècle dédiés à l'élevage piscicole et en particulier de, de la Brenne. Et c'est cette mosaïque de milieux qui est à l'origine de la grande diversité qui caractérise la Brenne, classée zone Ramsar en 1991. Malgré leur aspect sauvage, tous les étangs sont d'origine humaine. Beaucoup résultent de l'extraction de minerais ou de matériaux de construction. Les autres ont été créés pour la pisciculture, activité florissante, nourricière et lucrative au Moyen-Âge. Les moines de l'époque, se devant de vivre en autarcie, l'ont développé. Ils ont parallèlement construit des moulins en aval des étangs pour, en période d'étiage, continuer à moudre les grains en apportant de l'eau à leurs moulins. Il y a toujours un lien entre les zones humides et le patrimoine. 
à commencer par les bateaux, mais pas seulement. Il y a tout le patrimoine de culture. Ici, dans le Marais de Marois, c'est la culture des légumes. Ça peut être le sel sur les, sur les marais salants, ça peut être les poissons dans les pêcheries d'étang, en Brenne ou, ou en Moselle. Les villes des zones humides en particulier n'ont pas été installées n'importe où pour n'importe quelle raison. Et généralement au bord de l'eau parce que l'eau c'était la richesse. C'était aussi des terres riches, c'était de la production. Et il y a forcément un lien entre la présence de l'homme et les zones humides. À la lisière des eaux dormantes, ou en de vastes étendues en zones inondables, la roselière est une forteresse inexpugnable pour l'homme. Formée de phragmites, de prêles, de massettes, où au printemps jaillit le jaune éclatant des fleurs d'iris. Elle abrite nombre d'oiseaux comme le raldo ou la rousserolle et farvate. La roselière est un incroyable filtre naturel qui élimine toutes sortes de composés comme les nitrates, le phosphore et les hydrocarbures. Les toits de chaume étaient dans de nombreuses régions faits de roseaux. Ils avaient toutes les qualités, la légèreté, l'étanchéité, l'isolation sur une durée de 20 à 30 ans. En défendant une utilisation durable des zones humides, le label Ramsar recherche la préservation de ces écosystèmes ainsi que du patrimoine naturel et culturel très riche qui s'y est développé au fil des siècles. En protégeant ces milieux, on protège beaucoup plus que leur seule biodiversité. Le site Ramsar pour le territoire joue un rôle très important qui est lié notamment à la biodiversité, le maintien de la biodiversité. Et puis c'est aussi un rôle important contre les inondations parce qu'on est ici sur une zone d'expansion de crues. On a la rivière la Loire, le Loire, la Sarthe et puis la Mayenne qui sont ici et qui permet justement d'avoir cette zone d'expansion et puis de filtrer l'eau de façon à ce qu'en aval la ville d'Angers ne soit pas inondée. L'élevage est indissociable des marais et prairies humides. Sans coupe de foin et sans pâturage des animaux, il se refermerait formant des milieux certes non dénués d'intérêt, mais plus banals, qui feraient disparaître la faune et la flore si spécifiques des zones humides. Beaucoup de ces marais, appelés jadis terres vaines et vagues permettant aux plus pauvres de faire paître quelques animaux, sont devenus des biens communaux. on s'est aperçu au fil de la disparition massive des zones humides qu'elles jouent un rôle critique pour nos sociétés, en particulier vis-à-vis -vis du changement climatique. Elles sont notamment extrêmement efficaces en termes à la fois d'atténuation et d'adaptation, c'est-à-dire qu'elles séquestrent beaucoup de carbone. Plein de types de zones humides, et notamment les zones humides littorales, captent énormément de carbone et les séquestrent de façon durable, leur relarguent très peu dans l'atmosphère. Et en matière d'adaptation, les zones humides s'avèrent être de véritables amortisseurs climatiques à la fois par leur fonction hydrologique, leur effet d'éponge. Elles absorbent l'eau en excès lors des fortes précipitations et relarguent petit à petit, doucement, cette eau en excès lors des périodes de sécheresse. Ce changement climatique se caractérisant par des sécheresses de plus en plus prolongées qu'on commence à connaître mais qui va s'accentuer dans le futur, eh bien ce rôle des zones humides est absolument critique et devient essentiel, vital pour nos sociétés. Quand les végétaux meurent dans un milieu pauvre en oxygène et saturé en eau, ils se décomposent peu et s'accumulent. Quelques milliers d'années plus tard, ils sont devenus de la tourbe. La tourbe a longtemps été utilisée comme combustible de piètre qualité, mais réchauffant cependant les chaumières. Or, la tourbe ne se régénère que très lentement, et seulement si les niveaux d'eau dans la tourbière sont proches de la saturation. Représentant 3% de la surface du globe, les tourbières stockent plus de 30% du carbone des sols. Il est primordial de ne plus exploiter les tourbières et de les restaurer lorsqu'elles sont altérées, car elles deviennent alors fortement émettrices de CO2. Le patrimoine culturel est bâti, associé aux zones humides, est un autre atout de ces espaces qui permet de développer l'offre touristique d'un territoire. En 2019, les zones humides ont accueilli près de 1,5 milliard de visiteurs dans le monde.
Les zones humides offrent un cadre propice aux activités de loisirs et de bien-être dans des espaces naturels de plus en plus recherchés tant par les habitants d'un territoire que par les touristes. L'intérêt grandissant pour les zones humides amène une fréquentation nouvelle qui doit être accompagnée au mieux. Les zones humides sont un, un formidable outil d'éducation, particulièrement euh, important et judicieux pour aborder euh, les problématiques telles que la perte de la biodiversité, euh, les problématiques liées à la ressource en, en eau ou encore au réchauffement climatique. Pour sensibiliser le public euh, à l'intérêt des zones humides, il est aujourd'hui euh, indispensable, il me semble, de dépasser l'approche euh, naturaliste et de multiplier les approches de découverte. Alors ça peut être euh, à travers euh, l'art, la musique ou encore des découvertes euh, culinaires. On protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Apprendre à regarder ces mondes inconnus qui sont à notre porte sans jamais céder à l'anthropocentrisme. Tel animal n'est ni méchant ni gentil. Il est lui, simplement lui. Le crapaud peut nous sembler laid, mais n'en est pas moins digne d'intérêt. La libellule gracieuse et la frêle demoiselle nous séduisent et sont pourtant de redoutables prédateurs qu'un faucon au bureau viendra cueillir en plein vol. Ces milieux humides sont à la fois fragiles et résilients. Continuons à les accompagner, en responsabilité et avec humilité, tout en laissant la place à ce qu'il reste de sauvage dans un monde un peu trop maîtrisé. La Convention de Ramsar n'est pas un catalogue de mesures coercitives, mais une invitation à la rencontre, à la réflexion en commun, à la synergie. La désignation comme site Ramsar est une démarche volontaire qui permet de mobiliser tout un territoire autour de ces zones humides. C'est un label qui n'oblige pas, mais demande de respecter le vivant tout en l'habitant, à s'en nourrir intellectuellement, culturellement, mais aussi physiquement, dans une fusion responsable et heureuse. C'est assez facile en réalité, contrairement à ce qu'on croit, euh, c'est pas une démarche euh, euh, administrative où il faut commencer par remplir des formulaires. Il faut commencer par euh, trouver sur le terrain une volonté partagée entre le monde agricole, entre les élus locaux, euh, les associations de protection de l'environnement. Les zones humides sont en quelque sorte notre assurance vie, c'est-à-dire que ce sont des solutions fondées sur la nature extrêmement efficaces et peu coûteuses. En ce sens, elles répondent à des défis sociétaux tels que le changement climatique, l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire, tout en procurant une biodiversité extrêmement abondante qui sont autant de ressources pour les hommes. Porter un projet de, de territoire Ramsar, c'est associer tous les acteurs du territoire pour assurer cette cause de défense des zones humides, assurer que ces fonctions, ces services seront durables sur le long terme. Il faut que tous les acteurs soient convaincus ça demande du travail, de sensibilisation important, mais si ce travail est partagé, il permettra de développer un projet de territoire de long terme qui prendra tout son sens. Un site Ramsar, pour moi, c'est là où les hommes et la nature se réconcilient.